بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ان شاء الله هنبدأ في المحاضرة آه رقم خمسة آه بتكلم عن الكنيسيو تيب كنا كلمنا الاول عن الكنيسيو تيب ووقفنا آه عند therapeutic effects of uh, the application and its application آه هنتكلم دلوقتي عن آه ازاي نحن ممكن نقدر نعمل application لكنيسيو تيب in different cases في البداية بنعمل skin preparation بنعمل dryness of the skin and oil free علشان نقدر نلزق الكينيسي تيب ما يفكش مننا بسرعة لأنه مفروض يقعد لغاية أربع أو خمس أيام remove the thick covering of the hair أول حاجة علشان أجهز التيب نفسه طبعا في عندي رولز من الكنيسيو تيب بتبقى مقصوصة جاهزة لكن الأفضل إن أنا أوصاها بإيدي علشان أحدد الطول اللي أنا عايزاه على حسب الأريا اللي أنا شغالة عليها أول حاجة لازم أعمل راوندنج للإدج حتى لو كان عندي الأي شيب أو الفان شيب أو الأي الواي شيب أو الإكس شيب كل الإنز بتاعتي لازم تبقى راوندد إيه الهدف إن أنا أعمل راوندنج للإدج زي ما أنتم شايفين كده الراوندنج او الايدج ده بيطول الـ او بيعمل لونج لاستنج اوف ذا كينيسيو تيب اون ذا سكين ليه لان انا لو عندي الايدج فيها انجل او انجل uh, uh, زي ما انتم شايفين كده uh, هيحصل رابنج لي لل كينيسيو تيب او للتيب نفسه او السترابس وتبقى بيلد اوت uh, آه خلاص فالراوند ايدج دي آه مش هتبقى آه هتخلي الكنيزيو تيب ما يحصل لهاش آه رابنج لي آه ليها مع مثلا الكفرنج او آه الكلوزس آه اللي البيشنت آه سواء آه بيلبس او هو آه بيلبس او هو بيقلع ان هو آه ممكن تتشال آه بسهوله طيب Uh, the respected, uh, respective uh, body areas are still in pre-stretched uh, position وده اللي قاله دكتور كينزو كيز قال ان اي uh, uh, starting position uh, forever اللي انا هعمله للاريا اللي انا هطبق عليها الكنيزي تيب المفروض انه هتكون محطوطة في uh, stretching position لكن uh, بعد كده الثيرابست uh, هتلاقي ديفرنت تكنيكس بعد كده طلعت في الكينيزيو تيب بتحص بتحط البيشنت في او الاريا السيجمنت بتاعي في ستريتشنج او في شورتنج بوزيشن على حسب الايم من التريتمنت لكن خلينا متفقين مع دكتور كينزو كيز الفيرست انفنتور للكينيزيو تيب ان هو هنحط البيشنت في ستريتشنج بوزيشن سواء انا بعمل للمصل اكتيفيشن او دي اكتيفيشن او بحط الكينيزيو تيب على السولد اريا او بينفول اريا تو اكتيفيت ذا هيت ديبندنت ادهيسيف بروبرتيز شود راب دي uh, rub several times بمعنى ايه ان انا بعد ما هلزق الكينيسيو تيب المفروض ان انا اعمل رابنج uh, uh, للكينيسيو تيب بال... ممكن يكون بالورقه اللي انا عملت لها بيلد بيلد اوت او بالورقه اللي انا فكيتها منها اقعد اعمل اكتيفيشن uh, على الكينيسيو تيب علشان اعمل هيت اكتيفيتد uh, للجلو اللي موجود بيه خلاص مهمة قوي ان انا قبل ما ما اعمل كاتنج للكينيسيو تيب ان انا اقيس المسافة اللي هعمل عليها الابليكيشن هقيس طول المسلز او طول الاريا اللي انا بشتغل عليها واللي انا بعد كده هقص عليها ما يبقاش اطول او اقصر من المطلوب طيب معانا هنا كام فيديو طبعا علشان نقدر نثبت المعلومه اللي فاتت ولان احنا طبعا الجزء اللي فات تخيلنا فيه كتير لكن محتاجين ان احنا نشوف الابلكيشن قدامنا وهنحاول ان احنا نعمل كومنتس عليه بحيث ان احنا نفهم اكتر مع الابلكيشن ده هيعمل لي ابلكيشن للسكن هيعمل فيها فانكشنال كوركشن تعالوا نتفرج عليه
In this video, we're going to be looking at taping for the knee joint and in particular, patella femoral syndrome pain. When patients present with knee pain around the anterior aspect, if I just mark with a sticker, so this is the patella, so they can have sort of like medial patella pain, they can even have superior or even lateral sort of patella pain, then possibly the condition might be patella femoral syndrome, also known as anterior knee pain, and on the younger is known as chondromalacia patella. So kinesiology taping can actually help offload this area of pain. So I prepared two eye strips that formed into a Y. The knee is in flexion, so we actually put the tissue onto a stretch position. So the first one, we're actually going to go from the superior aspect towards the inferior, and then the second one is going to start on the inferior and then finish on the superior aspect. So turn it over and actually split the actual two, two legs and apply the pad around. This is the quadricep expansion, where the quadriceps come down. So that's the first part, and stick that down. And then, if you can, just pull and then peel back the first to the first square. And no stretch. It's very tempted to stretch this tape, so little to no stretch. Just apply that around the lateral side so it crosses the tibial tuberosity. And do exactly the same on this side. So peel it back. And very little stretch. Come around and then finish. طيب قبل ما نكمل الفيديو خلوا بالكو البيشنت ده عنده كوندروماليشيا الكوندروماليشيا is a painful condition بتيجي بسبب fraction ما بين ال posterior aspect of the patella and the trochlear groove هو هنا هيعمل ايه هو هنا هيعمل correction او functional correction للباتلا هيخلي الموفمنت بتاعة الباتلا is limited علشان يقلل الفركشن ما بينها وما بين التراكلير جروف uh, which is behind خلاص فهيعمل ايه زي اللي هي... هيزنو الباتلا from lateral to medial او from lateral and medial خلاص هيعمل الستراب قص الكنيزو تيب على هيئة uh, Y shape خلاص وبعد كده هيعمل ابليكيشن للكنيزيو تيب فروم لاترال اند ميديال وبالتالي مع حركه الفليكشن والاكستنشن بتاع الني الباتيلا هتبقى مقيده انها تتحرك في مجال اقل خلاص وبالتالي هنقلل الفريكشن ما بينها وما بين التراكلير جروف بيهايند تعالوا بقى ايه نكمل آه وخلوا بالكم برضو الستريتشنج اللي عمله في الكنيزيو تيب ما يتعداش ال 25% uh, from its length خلاص طيب on the tibial tuberosity like so and then the second tape so peel back so we split in the two legs again so this one's going to be inferior to the tibial tuberosity and stick that down. Remember, no stretch on the ends of the tape. Pull so you can naturally split the back end of the tape. And then this one is literally going to cross over. So, little to no stretch. Again, it's very tempting just to pull it. So, so cross over and then it'll finish on the superior part of the first tape. And the same on this one. So, literally, little to no stretch. Just mold that around. And finish and then using the back of the tape we can heat activate the glue just so it sticks a bit better now when we slowly straighten the leg you might notice if I slowly straighten that you'll see the tape crinkling on the lateral side and on the medial side so you can see exactly how the kinesiology taping works by causing the lifting effect on the skin and there you have kinesiology taping for anterior patella femoral pain. More instructional videos by John Gibbons can be viewed on his YouTube channel and visit the Body Master website for further information. لاحظنا في الفيديو اللي فات الرينكلز اللي ظهرت عندي لما عملت اكستنشن تاني والليفتنج اللي حصل للسكن لما فرد رجله يبقى هنا انا خدت السبيس عملت سبيس كوركشن او فانكشنال كوركشن للباتيلا وعملت خدت المساجنج افكت اوف ذا كينيزيو تيب اون ذا سكن الليفتنج اللي حصل للسكن ده هيعمل Improving the circulation and removing the exudate uh, under the skin.
طيب تعالوا نشوف اللي جاي ده هيعمل فانكشنال كوركشن ب لحاله ثانيه لكن هيحط اللمبه او هيحط الثمب في شورتنينج بوزيشن مش هيحطه في ستريتشنج بوزيشن خلاص وده طبعا بيرجع للاكسبيرينس بتاعت الـ الـ كل ثيرابيست احنا قلنا هنوحد الاتجاه بتاعنا ان احنا هنحط كل اللمس في ستريتشنج بوزيشن لكن احنا مش ضد اللي بيحطوا اللمب في شورتنج بوزيشن تو ستيميوليت ذا ذا مسل طيب تعالوا نشوفه هو معلش باليماني لكن مترجم <音>就會示範一點樣用法機來效果貼布 剪一個適當的形狀,這裏呢,零舍會斜角剪狀,為了要配合手掌的位置。我們就不會拉開這個機內效貼布的。我們不會在當中膝間有任何的張力的。現在我們就是在這裡。當然我們不會在當中膝間有任何的張力的。現在我們就是在這裡。當然我們不會在當中膝間有任何的張力的。現在
and you notice that the knee is in flexion, so we put in part of that ligament onto a lengthened position. So where the ligament originates from, this pes anserinus, which is medically known as the goose foot, so apply the tape around that sort of area and lock down the first square with no stretch. Pull it, so then it breaks the back in. And the next bit is a little fiddly, because without any too much stretch, you want to put a little bit of stretch, about 10%, and then as it comes up the ligament, what I'd like you to have a go at doing is literally try to mould the tape around the knee, like so. And then if I just do that, it'll just stick quite naturally there. طيب هو هنا عمل ايه؟ أول حاجة آه المفروض إن إحنا نعرف إن الأنكر والبيس آه سواء التيب عليهم ستريتش أو ما عليهمش أو ما عليهوش ستريتش، الأنكر والبيس ما عليهمش أي ستريتش. الأنكر والبيس اللي هما التو إندز ما عليهمش أي ستريتش. طيب هنا ليه حط ال ال الستريتشنج أو عمل أبلكيشن للكانيزيو تيب ويزاوت ستريتش. هنا الهدف من أول ستراب حطها Uh, مش supporting ولا pressure technique هنا حطها for pain لان احنا عارفين ان البيشن ده عنده ankle sprain خلاص فالبيشن ده برضو محتاج ان هو يعمل uh, decreasing لي swelling لو كان موجود uh, and decreasing لي pain خلاص فالابلكيشن بتاع الفيرست ستراب اللي حطها مش للبريشر تكنيك نوت نوت فور سبورتنج تكنيك دي فور ديكريزنج ذا بين اند سويلنج اونلي خلاص طيب تعالوا نشوف اللي هيعمله بعد كده سوس ذا فيرست ابلكيشن ليتس جست ريفيزيت فيزيت ذا ستار وير ذا بين واز لوكيتد جست ذير سو ذات وود بي وير ذا بين از So the next two are going to form an X, and they're going to offload the area of the pain. D for support. So the first one, split the tape into half, and then peel back one end, and then peel back the other end. Like so. And then from there, 100% stretch back off a little bit. Try not to go behind the knee, so I'm just going to cross the area like so. And then no stretch on the ends, and no stretch on the ends like so. So that's okay. Then the second one, so split the tape and then peel that bit back and peel this bit back and then hold on to the ends and then cross that area. So we're going to form a cross directly over the area and then this one is going to be fed out with no stretch. So that would be kinesiology taping for medial collateral ligament sprain. يبقى هو هنا عمل ايه؟ عمل ال تو ستربس التانيين بماكسيمم ستريتش، التو ستربس دول فور سبورتنج ذا ليجمنت، لكن البلو ستراب اللي فاتت دي كانت فور ديكريزنج ذا بين اند سويلنج، عشان كده ما كانش عليها ستريتش، وتحطت اللامب في ستريتشنج بوزيشن بالنسبه للليجمنت طبعا، لكن بالنسبه لل تو ستربس اللي هي البيج والماجنتا او البينك Uh, دول اتحطوا for supporting the uh, ligament and uh, the uh, uh, stimulation لل uh, mechanical receptors uh, for pressure uh, technique خلاص طيب تعالوا نشوف اللي بعده برضو uh, ligament uh, sprain in this video we're going to be looking at taping for an ankle inversion sprain Patients present with an ankle inversion sprain tend to have pain localized to where my finger is. If I just mark out with a sticker, this would be known as the anterior talofibular ligament, commonly known as ATFL for short, and there's another ligament there called CFL, which is known as the calcaneofibular ligament. So what we're going to do this time is using three prepared eye strips, and we're going to place the foot into a dorsi flex position and everted. The first tape is actually going to be used to stabilize those two ligaments. So we intend to split the tape. طيب هو بالنسبة هنا ال ال case اللي بتبقى فيها ligament sprain وهطبق على ligament بس ما ينفعش ان انا احط ال ال limb في stretching position. هنا هحط ال limb في ايه في shortening position. ليه؟ لان انا عندي ligament sprain. لكن اللي انا هطبق عليه 
ستريتشنج بوزيشن اللي هو زي اللي بطبق عليه المسل مسل تكنيك المسل سواء بعمل لها تونايزيشن او ديتونايزيشن أه هحط اللمب في ايه؟ في ستريتشنج بوزيشن، هطبق على السيركيلاتري سيستم هحط اللمب في ستريتشنج بوزيشن، الليمفاتيك سيستم برضه في ستريتشنج بوزيشن، التكنيك الوحيد اللي انا بحط فيه اللمب في شورتنج بوزيشن اللي هو بقرب التو سيجمنتس بتوع الليجمنت من بعض اللي هو الليجمنتس تكنيك، والتكنيك الوحيد اللي انا بعمل فيه 100% ستريتشنج على الكنيسيو تيب هو الليجمنت ليجمنتس تكنيك او البريشر تكنيك. هنا هيعمل بيور بريشر تكنيك، تعالوا نشوفه بقى. On the first square, and then from there, this is going to go on to the medial malleolus just above. And we can just lock that down. We can just pull the tape. And that will just break the back in. Now peel that back to the first square. Two or three fingers, lock it down. 100% stretch now. Come all the way around the lateral side. And then stick that down. And then no stretch at the ends. And I can just mold this around. And you'll see I've just crossed the ATFL star. And I've crossed the CFL. That's the first part. Now I'm just going to change my position. Now we've got two eye strips. One of them is going to go from the lateral side, come in around the plantar surface and finish on the dorsal. And the second tape is going to come from the medial side and finish on the dorsal surface. So let's just go to one of the squares. And then what we can do now is apply, again I try not to touch that too often, apply that just inferior to the lateral malleolus, it's a little bit fiddly, so what you need to do is to like pull it so it breaks the back in. And peel it back to the end, and then what we can do now is just, if I just lift your foot, just keep you in position there, sit, there we go. So lock that first bit down, so 50% stretch, so feed it around, so 100% back off to 50, then as it comes around, I can use the back of my hand just to mould it around, and then the top bit just literally feed it out with no stretch. And then Break the first square of the final piece of tape and come in from the inferior part of the medial malleolus, lock that down, pull it so you break the back in, like so, and peel that to the end. All right, and then just literally, if I just put that there, there we go. And then from there, 50%, so 150%, and then bring it around, and then that's going to finish on the dorsal surface. And then using the back of the tape, we can just heat activate the glue just for a few seconds and there we have taping for an inversion sprain more instruction طيب يبقى شفنا الليجامنتس تكنيك سواء البيشنت في البدايه كان اللي هو الني كيس كان عنده بين او سويلنج آه وبعد كده عمل سبورت للليجمنت والكيس التانية اللي هي بتاعة الانكل سبرين آه ان هو عمل آه حط البيشنت في شورتنج بوزيشن عشان يقرب التو سيجمنتس اوف ذا ليجمنت من بعض وبعد كده عمل ابلكيشن للبريشر تكنيك طيب بالنسبة للليمفاتيك تكنيك تعالوا هنشوفها آه مع بعض Hi, I'm Ashley Oaks. I'm a certified athletic trainer. Oh, <laughs> <my gosh. laughs> the swelling, they'll put that swelling out of there so you can get an accurate MRI. All right, so we're going to go ahead and show you how to cut a kinesio tape roll. We have actual kinesio tape scissors that we got at the kinesio taping education seminar that we went to, so we are knowledgeable about what we do here. Um, it comes in a roll like so. You go ahead, peel it, take it out of its wrapper and go ahead and cut the kinesio tape. We go ahead and round the first cut so that it helps prevent peeling. Um, kinesio tape can stay on for three to five days. And you go ahead and measure about the length that you're going to go ahead and apply that kinesio tape. Go ahead and cut. And the thing that's nice about having the kinesio tape scissors is it provides a nice smooth even cut so you can actually cut through multiple layers of kinesio tape at one time. 
and you're going to cut about five even strips, like so. How does your trouble feel? How does it feel with the stuff that you did last time? It's still like. And our last strip here. Yeah, Matthew's having a lot of the same kind of feelings right now that that it's just fine. It doesn't hurt at all anymore. And to make sure that it sticks pretty well, it's good to use a tape adherent. We use Tough Skin. As you see right here, and you go ahead and you spray it on the area that you're going to apply the tape. So. So we go ahead and take the back off first of the kinesio tape so that it's easier to apply it. And now we go ahead and stick it on. And we're going to do each one individually. So you just peel off here like so. And you apply with a tape off tension, so you don't need to apply any tension at all when applying the tape job. After those, let's grab the ball. Okay. Finish the Do the sidestep. Yeah. 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 I give it oh, oh, yeah. oh, to uh, you have time. Uh, yeah. have an hour. It stays on. I like about an hour. An hour. Well, you can get the time you هو التكنيك اسمه لمفاتيك تكنيك لكن البيشنت ده in case of swelling around the knee بوصلها بقيس الكنيسو تيب لأول لمفاتيك نودز موجودة في عند الجروين in the medial aspect تاني حاجة هي استعملت تو سترابس قصتهم فان شيب كان المفروض انها برضو تعمل راوندنج للانز بتاعة الانكر كان المفروض انها تعمل زيجزاج او ويفنج لي ايتش سترابس لانها هت هتساعد الليمفاتيك فلويد ان هو او هتعمل له تشالنج تشانلنج لان الليمفاتيك فلويد از ا هيفي فلويد كل ما بعمل زيجزاجنج او بعمل ويفنج لكل ستراب ده هيساعد الليمفاتيك فلويد ان هو يطلع فوق او السيركيليشن بتاعته انها توصل لاقرب ليمفاتيك داكتس بطريقه اسهل ده اهميه معرفتك للثيرابيوتيك افكت و وال والبروبر تكنيكس ان انت تقدر تعمل ايفالويشن ل اني تكنيكس ممكن تشوفها بعد كده اذا كانت معموله صح او مع او ناقصها ايه او ناقصها حاجه خلاص تعالوا نكمل <تصفيق> 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 No, sorry. Oh, okay. no. Good? Yes. No. Yes. Yes. The weekend was I've been doing the other ones like that. I've been doing like the prayer stretch and the prayer stretch. And those are important. If you want to get together some more, then. Two of my youngest are going to be on Friday. Oh, okay. So doing this all right, so we're going to go ahead and flip him over and then we will um, apply it on the 
other side of his knee. Okay, so now we're going to go ahead and do the back of his knee. Um, again, we want to make sure that we spray a nice tape adherent so that it'll to the posterior aspect of his knee. طيب uh, هنشوف دلوقتي uh, application لي ال كنيسيو تيب على المصل سترين uh, uh, في المصل سترين هنا احنا محتاجين ان احنا uh, نعمل ريلاكسيشن uh, للمصل uh, يبقى المفروض ان انا احط uh, الابليكيشن بتاعة الكنيسيو تيب uh, من الانسورشن تو ذا اورجن نخلي بالنا هنا هيعملها ازاي In this video, we're going to look at taping for a calf strain. When patients pre present with a calf strain, they tend to have pain commonly located around this area of the gastrocnemius as it becomes Achilles. It's known as the medial tenderness junction, also known as a tennis leg sprain. So if I just indicate the actual area of pain around here, no doubt patients present with pain in the central belly or the gastroc as well, or even in the soleus aspect. So any form of strain to this sort of area, we can actually apply a form of kinesiology tape in. In this case, I've prepared a small eye strip, and the even smaller eye strip, and we're going to offload this area. So first of all, break the first square, and apply that distally to where the pain is located, like so, and then pull it so it breaks the back in and you can literally just peel that over and then from this area so 100% stretch if we back off to zero but apply about 10% and actually just cross the area of pain and just feed out that end with no stretch we know where the pain is located let's just remark that sort of area again so this is the pain so with the decompression strip if we split the center and peel that one end back and peel that end back it's a little fiddly but uh, once you get the hang of it it's okay so you use your thumbs relatively flat and then 100% stretch back off so 75 to 100% directly over the pain cross the area and then this end will just lock that bit down this end will lock that bit like so and then the ends is no stretch and the end is no stretch and then using the, the back of the tape, warm up the glue by causing a bit of friction. And the glue works on heat activation. And there we have tape in for a gastroc MTJ sprain. طيب هنا عمل ايه؟ أول واحدة حطها علشان يعمل ريلاكسيشن المصل أو انهبيشن المصل بدأها من الأورجن للإنسيرشن. Uh, sorry, بدأها من insertion to the origin. Sorry, the strap دي هيعمل بها detonization أو deactivation of the uh, hyperactivated muscle. Uh, uh, هيعمل فيها uh, أو the therapeutic effect بتاعها uh, أول حاجة decreasing the pain uh, عن طريق إنها عملت mechanical uh, stimulation uh, تاني حاجة حط ال patient في uh, stretching position طبعا بالدورس flexion اللي احنا شايفينه ده uh, لأنه هو شغال على ال gastrocnemius uh, تالت حاجة uh, عمل uh, application بتاعته uh, detonization effect لأن ال recoiling بتاع ال uh, tape هنا أو ال strap هنا هيبقى uh, من ال from the anchor uh, to the base فهيعمل طول الوقت inhibition للمصل الاسترابة اللي حطها دي وعمل بيها supporting للمصل نفسها دي بمثابة uh, transition لل, uh, للانسورشن بتاع المصل يعني بدل ما هيبقى فاكرين التنس قلبه والباند اللي بحطها على التنس قلبه تحت الكومن اكستنسور اورجن بتعمل ايه؟ بتعمل ترانزيشن للاورجن لمكان تاني وبالتالي الشد هيبقى على المصل هيبقى بدل ما هيبقى الشد على المصل من الانسورشن هيتنقل من مكان تاني اللي هو مكان الاستراب اللي محطوطة as a supporting للمصل نفسها خلاص طبعا هنا برضو البين هيقل السابورت للمصل موجود عندي بالستراب البلو ستراب وهيحصل فيها ريلاكسيشن 
طيب تعالوا نشوف اللي بعدها دي جاست مسل بين طبعا برضو مسل بين المفروض برضو ان انا اعمل لها انهبيشن طيب in this video, we're going to look at the typing for generalized pain in a hamstring, and we're trying to offload the actual muscle. Patients present with posterior thigh pain can be coming from potentially the sciatic nerve, so it could be a neural tension. It could also be coming from the hamstrings. If they're a marathon runner and they're just getting this like achy sort of feeling in maybe the left and the right hamstring, then we can actually use kinesiology tape to offload. So there's no actual strain of the muscle but let's say there's a bit of achiness around the semis and then there's a bit of achiness around the bicep femoris area then we can literally just try to encourage offload of those medial and lateral hamstrings so I prepared two eye strips the standard size and first of all we're gonna split the tape at the end and apply that we'll do the medial side first not that it matters so the semi if we if we've got a cyclist and we tape behind the knee it might irritate if they're a runner it's not so bad Okay, so just bear that in mind. If you're a runner, you might want to tape below, and if it's a cyclist, you might want to tape above. So let's say we're a cyclist and we're going to go around the posterior thigh, but not actually crossing the knee. So if I lock it and pull, it will naturally split the back of the tape, and I should be able to peel it back quite comfortably. Little to no stretch, because the stretch is coming from a hamstring by my patient being in this sort of flex position. So from there, lay that down, and then apply that, excuse me, towards the ischial tuberosity and then this one's going to go on the lateral side so the bicep femoris goes towards the head of the fibula like so there and then literally apply that no stretch crossing over like so so that would be <laughs> أول حاجة بيقطع الجزء بتاع البيز وبيخلي برضو آخر حاجة الجزء بتاع الأنكر الاثنين دول معلهم شسترج تاني حاجة شايفين الراوندينج إيج بتاعة الإيج شستراب ثالث حاجة المفروض إنه هو كان يقيس طول المصل عشان يقص الكينيسيوتيب على طول المصل بالضبط بعد كده شايفين الاسترتشنج بوزيشن اللي اللي البيشنت عامله طول الوقت على الهامسترينج عن طريق الستوبينج او الفليكشن اوف ذا ترانك يبقى انا حاطط المسل في ستريتشنج بوزيشن كمان حاجه ان هو شاف المسل دي فيها ايه المسل دي فيها بين ممكن البين ده يكون نتيجه سبازم يبقى انا محتاج ان اعمل ريلاكسيشن للمسل بدام ريلاكسيشن يبقى هحط المسل في ستريتشنج بوزيشن وابدا التيبنج من الانسرشن تو ذا اوريجن هنا قص تو اي سترابس على البايسبس فامرس و التندنوزس والبايسبس فامرس blocking off the bicep femoris, trying to offload it, and that would be the semis. Using the back of the tape, we can use that just to heat activate the glue. And so it makes it a bit more sticky. And again, you can leave it on for a few days, up to five days. And then we have kinesiology tape in to offload the hamstrings. Uh, تعالوا نشوف الراجل ده عمل ايه كل اللي فاتوا كنا بنعمل انهيبيشن للمصل طيب اللي جايه دي uh, واحد عنده سوبرا سباينيتس مصل ويكنس طب انا عندي مصل ويكنس يبقى انا محتاجه ان انا اعمل تونايزيشن او اكتيفيشن المصل هل هيفرق عندي ان انا احط التيب على مصل كنت محتاجه ان انا اعمل فيها انهيبيشن على مصل كنت محتاجه ان انا اعمل فيها اكتيفيشن تعالوا نشوف هنا في السوبرا سباينيتس و الانفرا سباينيتس مصل او حاله امبانجمنت سندروم عموما Okay, this is George. We are dealing with his rotator cuff. He's done an injury through his infraspinatus. So what we're doing today is to try and get and activate a little bit more. So let's start with George. And we're going to use some kinesio taping to try and improve that activation of that muscle system. So we're going to start with a split. Bardo this is, this is really the good for the rotator cuff in general. We're going to come around the muscle. 
وبدا يحطها يلزق الكنيزيو تيب من الاورجن تو ذا انسرشن من الاورجن تو ذا انسرشن باك ذا شولدر ذا بوست يو بارت ذا شولدر جوين ذن اكتيفيت ذا جلو فايرنج ا ليتل بيتر سو وين هي ترينز وين هي داز هيز ريهاب نورز روتيتد كف ورك اوكي داز ان اجريفايد اوكي سو ذاتس غون بي اور فيرست وان جست تو جيت ادم سبينايس وركينج ا ليتل مور اند بيكوز طيب بعد كده هنشوف فشل تكنيك يبقى شفنا ال functional correction وشفنا مصل inhibition ومصل activation وشفنا ligamentous pain وإذا كان في swelling وligamentous support تعالوا بقى نشوف الفاشيال pain هنعملها ازاي In this video we're going to be looking at taping for plantar fasciitis When patients have pain on the plantar surface of a foot, it's very common to have pain around this medial aspect of the calcaneus. I'm just going to mark this area just for reference with a sticker, and that's a very common place. We can also get pain distal as well, so this would be known as proximal plantar fasciitis. I've prepared two eye strips, and I've rounded off the ends. Now I'm going to turn it over, and you'll see one of the squares. I'm literally going to break the square and peel that bit off. Try not to touch the adhesive on the tape too often um, because you've got oil and cream on your fingers. So literally apply the first part towards the distal part of the foot and that first square you can just lay down and just stick that there. Remember there's no stretch on the ends of kinesiology tape. And to peel it back, if you lock it down with two fingers and pull, it will just split. And peel it back to the first square and then hold that. Two fingers lock it down and then 100% stretch, just back off a little bit to so about 80%, cross the area of the pain, and as it comes up to the Achilles, just ease it off a little bit, use your hand and just glide it across the Achilles, and no stretch on the ends, and just feed that out. Fingers to mold around one side of the Achilles, and the opposite side, and the same on the medial arch of the foot, you can stick that down. Using the back of the tape, we can literally just heat activate the glue, just for a few seconds, because it's heat activated, as I just explained. The second tape, again, split that one, and then this one is going to go from the medial side, so starting from the superior part of the medial malleolus, which is a distal part of the tip, pull, so you split, peel it back to the first square, lock it down with two or three fingers, 100%, back off to about 80 cross the area of pain which would just be about here and then خلوا بالكم ايه التكنيك اللي استعملوه هنا هو استعمل هنا البريشر تكنيك على الفاشيا ليه هو استخدم البروبرتي بتاعه الفاشيا اللي هي سبورتنج للارث اوف ذا فوت ولان الفاشيا هنا وظيفتها سبورت يبقى هو استعمل ايه يبقى استعمل سبورتنج تكنيك ايه سبورتنج تكنيك اللي عندي اللي هو تكنيك فور ستابيليتي اللي هو البريشر تكنيك او الليجامنتس تكنيك يبقى استعمل الليجامنتس تكنيك فور سبورتنج ذا فاشيا اند سبورتنج ذا 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 ارس اوف ذا فوت خلاص Just heat activate the glue just for a few seconds because it's heat activated as I just explained. The second tape, again split that one and then this one is going to go from the medial side. So starting from the superior part of the medial malleolus which is a distal part of the tip, pull so you split. Peel it back to the first square, lock it down with two or three fingers, 100% back off to about 80, cross the area of pain, which would just be about here, and then bring it around, and as it comes around the lateral side, just ease it off a little bit, and then just mold that to the lateral malleolus, and using the back of the tape, just cause a bit of friction, just to heat activate the glue. And there we have tape in for plantar fasciitis. More instructional. Type. 
طبقنا على الفاشيا uh, as a uh, supporting uh, structure uh, تعالوا نشوف الباك uh, او تكنيك اوف بيكينيسيو تيب على الباك بين الجزء الاكس اللي عمله ده ده فور سبورتنج ذا ثراكولمبر اريا او الثراسيك اريا ممكن البيشنت ده طبعا احنا مش عارفين الدياجنوز بتاعه بس ممكن تتوقع ان البيشنت ده عنده بين uh, في الثراسيك اريا الاكس شيب اللي عمله ده ممكن يكون سبورتنج ذس او فيكسنج ذس بين وبعد كده هو كمل على الباراسبينال مسل Uh, خلوا بالكم هنا uh, عمل الابلكيشن ويزاوت اني ستريتش عمل uh, عمل ليننج uh, فورورد uh, عشان يعمل ستريتشنج للمسل ديورنج ابلكيشن الجزء الترانسفيرس اللي تحت ده uh, عمل فور سبورتنج دي لمبر اريا طيب لو انا هعمل للنك بين في حالات مثلا الميكانيكال نك بين او او حاله السبونديلوزس تعالوا نشوف هنعملها ازاي This technique is for middle neck pain occurring usually in this area it's uh, usually posturally related so sitting at a computer for a long time driving for a long period of time Uh, tends to put stress on this area. What I'm going to do is tear a single piece off the roll, split the tape, just by folding it and splitting it down the middle. The tape will stop you where it needs to be. I'm going to tear off the anchor point. That is the part of the tape with the logo on it. From here, I'm going to anchor right in the middle, just about between the shoulder blades. From here, I'm going to have the person fully flex their neck down, peeling off the paper. And without tension being pulled on the tape, I'm just going to simply lay that tape down just on either side of the spine. Staying in that position. My next piece is just one more off the roll. Going to tear the piece of paper right in the middle. Going to put even tension on that tape, being careful not to just grip with index fingers and thumbs, but putting even tension on the tape. This piece is going to be laid with full tension right across the area that, that is sore. It's going to lay that down. And then the tails just simply lie down with no طيب يبقى هو هنا عمل ايه؟ 
يبقى هو محتاج ان هو يعمل decreasing للبين في البارا سباينال مسل اراوند ذا انكل اراوند سوري ذا نيك يبقى ما عملش اني ستريتش على التيب ديورنج ابلكيشن لكن البلاك ستراب محتاج ان هو يعمل بيها سبورت يبقى استخدم البريشر تكنيك يبقى عامل الماكسيمم ستريتش ديورنج ذا ابلكيشن خلاص يبقى لو انا محتاجه ان انا اقلل البين يبقى هعمل ستريتشنج للمسل ويزاوت اني ستريتشنج على الستراب لكن uh, لو انا محتاجه سبورتنج ايم يبقى انا هعمل البريشر تكنيك يبقى هعمل ماكسيمم ستريتش على الستراب نو تنشن انا رب ذات تيب اون ليتل فريكشن هيلبس وذ ذا ادهيسيف اوكي اند ذن كم باك اب ستريت اند هي از جود تو جو بالنسبة لي تنس قلبه طبعا تنس قلبه is a muscle weakness or muscle pain أو tenderness tendinitis تعالوا نشوف هنعملها ازاي This technique is commonly used for tennis elbow um, which is known as lateral epicondylitis It's actually an irritation of the muscle attachments on the outside part of the elbow right here. And what I'm going to have the patient do is going to grab your middle finger is a good place to start and a fully flex your wrist and pronate or uh, turn your arm slightly outward. Okay. And we'll, uh, the tape will be placed over this muscle. I'm going to tear one piece. I'm going to split the tape. Easily done. Just crease and tear down the middle. It'll actually stop at the anchor point. From there I'm going to tear off the anchor. I'm going to place that slightly above the lateral epicondyle, which is actually usually where the pain is. Again, I'm going to uh, place the anchor with no tension. I'm going to rub that on pretty good. And from here, Because the patient is on stretch, I'm just going to lay the tape down. I'm going to spread it over the entire back side of the forearm. يبقى هو هنا عمل ايه؟ أول حاجة طبعا هو الـ الـ الرول اللي معاه آه طبعا اوريدي كاتد وده اوريدي كات وطبعا ده بيبقى مش مش ادفانتج بالنسبه لي لان بيختلف اللينث ما بين بيشنت لتاني هنا بدا البيز بتاعتي عند الاورجن يبقى البيشنت هنا محتاج ان هو يعمل ستيميوليشن للمصل يبقى المصل اللي عندي في حاله ويكنس ممكن الجزء ده اعمله Uh, لو انا مثلا في كرونيك ستيج والبيشنت او الانفلاميشن بتاعتي بقت uh, uh, احسن uh, يبقى البيشنت هنا محتاج ان انا اعمل تونايزيشن uh, للمصل يبقى هلزقها من الاوريجن للانسرشن بحيث ان الريكويل بتاع التيب هيبقى فروم ذا انكر تو ذا بيز فهيعمل لي دايما اكتيفيشن uh, او ستيميوليشن للمصل. اوكي. Okay. I'm going to take a second piece of tape. Again, I'm going to split this, perforating it or uh, folding it down the middle, tearing it on its perforation, tearing off the anchor point. From here, I'm going to go just to the back side of the forearm. Close, very close to the elbow joint. Now rub that anchor point on. Tear the paper off. And from here, I'm going to gather the connective tissue and skin as I put 50 to 75% tension on that tape. And same thing on this piece. Okay. And notice, go ahead and relax there. I'm avoiding taping over the inside part of the elbow. That tends to be sensitive skin. And uh, with movement, that can uh, often cause some irritation there. So I'm avoiding that spot. 
and you are good to go. How's that feel? That's great. Okay. Uh, thank you. طبعا الابلكيشنز اللي فاتت بالنسبه للفاينل اكزام الابلكيشنز اللي فاتت هي اللي مطلوبه منك لكن بالنسبه لي بعد كده للكلينيكال سيشنز بتاعتك المفروض ان احنا نشوف اكتر ونتعلم اكتر اهم حاجه ان احنا عرفنا المين كونسبتس اوف ذا كينيزو تيب اند اتس هيستوري ذا بروبرتيز اند ادفانتجز اوف ذيس ماتيريال اوفر ذا اذر ماتيريالز شفنا الابلكيشن uh, قدرنا بشكل uh, مبدئي ان احنا نقيم اذا كان الثيرابيست اللي قدامنا ده شغال ان بروبر واي اور نوت اتمنى ان المحاضره تكون مفيده بالنسبه لكم نحاول ان احنا نطبق الابلكيشنز دي كتير ان احنا ايدينا ناخد تاخد على الكاتنج بتاع الكينيسيو تيب بحيث ان انت تو امبروف يور اكسبيرينس اند ثانك يو